என்ன பெரியப்பா வெங்காயம் தாத்தா மேலே திடீர்னு இப்படி எகிரிட்டிங்க குருமூர்த்தி மாமா எகிரி சொன்னாரா சோ மாமாவுக்கு அப்புறம் பரசுராமா பதவிக்கு உயர்ந்திருப்பவர் குருமூர்த்தி மாமா தானே பெரியப்பா அவர் சொல்லித்தான் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் பெரியப்பா எப்படியோ சரியாக நாற்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சியை மீண்டும் செய்தியாக்கிட்டீங்க பெரியப்பா சரி எதையும் தேவையில்லாமல் குருமூர்த்தி மாமா செய்ய மாட்டார என்ன காரணமா மீத்தேனுக்காக பூமியில் தொலை போட யாரையுமே கேட்க வேண்டியதில்லைங்கிற புதிய அக்கிரம சட்டம் மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த நாடகமா பெரியப்பா இல்லை நீங்கள் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டிய காலம் வந்துருச்சா ஆனால் பெரியப்பா நீங்கள் சொன்ன செய்திக்கு ரொம்ப நன்றி பெரியப்பா ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்கள் நினவூட்டின செய்தி ஆரியன் திராவிட ரெண்டுக்குமே ஆப்படிக்கிற செய்தி தான் பெரியப்பா திராவிடத்துக்கு எப்படி இது ஆப்புன்னு இப்போ பார்ப்போம் பெரியப்பா ராமனும் புள்ளத்தாச்சி சீதாவும் உள்ள பதாகைய திராவிடர் கழக காரணவ சிறுப்பால் அடிச்சுக்கிட்டே ஊர்வலமாக போய் அதை கொளுத்து நானுவங்கிறது பச்சையான உண்மை ஆனால் இதை ஒரே மாதிரியாக அத்தனை தீக்கா காரணம் ஐயோ இல்லவே இல்லைன்னு சாதிக்கிறான் பத்திரிகையில் புகைப்பட ஆதாரம் இருக்கச்சவே இப்படி பச்சையாக இல்லைங்கிறானுக இவனுக பாஷையில் பகுத்தறிவுன்னா பொய் பேசணும் வாயில் வந்தபடியெல்லாம் உளறணும் தமிழ் சமூகத்தை கெடுக்கணும் இவனுங்களோட இந்த பகுத்தறிவு கோட்பாடு சரியாக தான் வேலை செய்யுது பெரியப்பா இல்லாட்டி நடத்தின காரியத்தையே விடுதலை பத்திரிகையில் இவனுக்கு அன்றைக்கு பதிவு செய்த செய்தியே இல்லவே இல்லைன்னு மறுப்பானவளா ஐயோக்கிய பாயலுவ நீங்கள் சொன்ன செய்தி சரிதான் பெரியப்பா ஏன்னா வெங்காயம் தாத்தாவே ஆமாம் செருப்பால் அடித்தோம் கொளுத்தினோம்னு ஒத்துக்கிட்ட ஒளிப்பதிவே இருக்குது பெரியப்பா குருமூர்த்தி மாமா கிட்ட கூட இந்த டேட்டாலாம் இருக்கும் பெரியப்பா இருந்தாலும் இதை கேளுங்களேன்ட்டு வெங்காயம் தாத்தாவே இப்படி பச்சையா ஒத்துக்கிட்ட வரலாறு இருக்கப்ப கூட இந்த திராவிட பயலுக கூச்ச நாச்சம் இல்லாம இல்லேன்னு சாதிக்கிறானுங்க பாருங்க இவனுக்கு யோக்கியத இதுதான் இந்த பிரச்சனையில உண்மையில இவனுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கணும் ராமாயண போர்ல செத்து போன ராமனை வச்சுக்கிட்டு ராமராஜ்யம் கட்டுறதை விட வாடா நாங்க செருப்பால் அடிச்சது மோசம் என்ன தானே இவனுங்க பிராமண பயலோட பார்த்து கேட்டிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஐயோ இல்லவே இல்லை நாங்கள் ராமனை செருப்பால் அடிக்கலன்னு சாதிக்கிறானுங்க வெக்கங்கட்ட பேடி பயலுக ராமர் போர்ல தோத்துட்டாரு அனுமாறு சகாரா பாலைவனை ஓடிட்டாருன்னு ஐயம் இல்லாமல் நம்ம நிறுவிட்டோம் இதை தெரிஞ்ச மாதிரியே காமிச்சுக்க மாட்டானோ பேரிப்பா இந்த திராவிட பேடி பயலுக வெக்கங்கட்ட பயலுவ உண்மையான பகுப்பறிவு என்னன்னா எதிரியை கூட உண்மையை சொன்னா ஒரு பகுத்தறிவாளன் ஏத்துக்கணும் ஆனா தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை தமிழர் கடவுளரின் உண்மையான வரலாற்றை ஐயம் இல்லாமல் மீட்ட பிறகும் தமிழர் கடவுளர் பத்தி பிராமணன் சொன்ன கொச்சை கதையை தொடர்ந்து கிண்டலடிக்கிறானுகளே ஒழிய உண்மையை பேச மறுக்கிறானுக பெரியப்பா பேசுனா உண்மையை பேசணும் இல்ல தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவையை மேற்கோள் காட்ட விருப்பம் இல்லைன்னா வாய மூடிக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் ஆனா தமிழர் கடவுளரை பற்றி பிராமணன் சொன்ன கதைகளை தொடர்ந்து கிண்டலடிப்பதன் மூலமாக தமிழர் கடவுளரை கொச்சைப்படுத்தும் வேலையைத்தான் இந்த திராவிட பயலுக பல யூடியூப் சேனல்கள் மூலமா தொய்வில்லாம செய்யறானுக அப்ப இவனுக குறிக்கோள் என்பது உண்மையை வெளிப்படுத்துவது அல்ல தமிழரின் கடவுளரையும் அதோடு பின்னி பிணைந்துள்ள தமிழரின் வரலாற்றையும் அழிப்பதுதான் இந்த திராவிட பயல்களின் ரகசிய திட்டம் அதனால ராமனுக்கு இவனுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல செஞ்சத இவனுகளுக்கு நாம இப்ப செய்யணும் பெரியப்பா இந்த வந்தேரி பயலுக தமிழன் ஊர்ல இருந்துகிட்டே தமிழர் கடவுளை கேவலமா பேசுறத எத்தனை காலம் தான் பொறுத்துக்கிறது ஆரியனின் கைக்கூலியா முதலாளிக்கு மிஞ்சிய தொழிலாளியா இவனுக தமிழனுக்கு செஞ்ச கொடுமைங்க எக்கச்சக்கம் பெரியப்பா இங்க நான் ஆரியர்னு சொன்னது உங்க குருமூர்த்தி மாமா வகையரா தான் பெரியப்பா ராமன் ராவணிய போர்ல செத்து போயிட்டான்னு 
குருமூர்த்தி மாமாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் பெரியப்பா நாமளும் போர்ல தோத்து போன அனுமாறு சகாரா பாலைவனம் ஓடிட்டாருன்னு ஆதாரங்களோட ஏற்கனவே விடியம் வெளியிட்டோம்ல அனுமான் தோத்து அகதியா ஓடிட்டாருனா அப்ப ராமன் போர்ல தோத்து போயிட்டான்னு தானே பொருள் போரில் கொலையுண்டு தான் ராமன் தோத்து போயிட்டாங்கிறத இப்ப நிரூபிக்க போறேன் பெரியப்பா ராமர் சேதுன்னா என்ன ராமர் பாலம்னா என்ன ராமன் உண்மையில் பாலம் கட்டினானா என்பதை பத்தியெல்லாம் இப்ப சொல்றேன் கேளுங்க போரில் மாண்ட ராமனை வென்ற ராமனை போல கதை கட்டி அயோத்தியில் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கப்பட்டதாக கதை இழந்தனர் யூத பிராமணர் ராமன் போரில் வென்ற பிறகு சீதையை மீட்டு சீதையின் கற்பை சோதிக்க அக்னி பரீட்சை நடத்தினான் என்பதின் உண்மை பொருள் ராமன் போரில் தோற்கும் தருவாயில் சீதை எனும் மலைப்பகுதியை ராமனின் ஆட்கள் ஆத்திரத்தில் தீயிட்டு கொளித்தனர் என்பதே சீதையாகிய நிலத்தை ராமன் போர் செய்து மீட்கவில்லை என்பதை மறைமுகமாக குறிக்கத்தான் ஊர் மக்களின் அவதூறு பேச்சை கேட்டு சீதையை மீண்டும் காட்டுக்கு அனுப்பியதாக கதை கட்டினான் யூதன் அதாவது காட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட சீதை வால்மீகி ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்ததாகவும் லவ குச என்ற பிள்ளைகளை பெற்றதாகவும் கதை கட்டினர் லவ குச என்றால் என்னவென்று பிறகு பார்ப்போம் ராம கதையின் இறுதியில் சீதை தனது தாயான பூமாதேவியை தன்னை மீண்டும் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டி பூமிக்குள்ளாகவே சென்று மறைந்து விடுகிறாள் நிலத்தில் தோன்றிய சீதை நிலத்தினுள்ளேயே மீண்டும் சென்று விடுகிறாள் ஏர் உழுத சனகனின் கலப்பியில் சிக்கி கிடைத்ததால் இவள் வள்ளியின் மறு பிரதிதான் என்று யூதன் மறைமுகமாக சொல்லுகிறான் இவள் சீதை என்பதால் குளிர்ந்த மலையின் தரைப்பதி அதாவது திரௌபதி என்பதே உண்மை ராமனும் லட்சுமணனும் சேது சமுத்திர போரில் கொல்லப்பட்டு சேது சமுத்திர கடலில் ஜலசமாதி ஆனார்கள் என்பதால் தான் பட்டாபிஷேகத்திற்கப்புறம் லட்சுமணனும் ராமனும் சராயு நதியில் மூழ்கி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சமஸ்கிருத ராமாயணத்தில் காட்டப்பட்டது இல்லையேல் இளம் வயதில் இவர்கள் நீரில் மூழ்கி தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டிய தேவை என்ன ஆம் சேது கடலில் ராமனும் லட்சுமணனும் இரத்தம் சிந்து இறந்தார்கள் ராம லட்சுமணனின் இரத்தத்தால் சிவந்த கடல் என்பதால் தான் பால்க் சலசந்தி சேது சமுத்திரம் எனப்பட்டது சிவந்த சமுத்திரம் தான் சேது சமுத்திரமானது சிவந்த சந்திர கிரகணத்தை ஏற்படுத்தும் கேது என்ற கற்பனை கோளானது சிவந்த சேது கேது என்றே பெயர் பெற்றது சிவந்த என்ற சொல் மறுவித்தான் சிவந்த செவத்த செத்த சேது என்ற பல சொற்கள் உருவாகின எனவே ராமர் சேது என்பது ராமர் செத்த சமுத்திரம் என்றே பொருள் கொள்கிறது ஏற்கனவே ராவணி எப்போர் இரண்டு முனைகளில் நடந்தது என்றும் தென்முனை போர் என்பது ராவணனின் தம்பி விபீடனன் தலைமையில் முருகனின் வம்சாவளி மக்களுக்கும் கும்பகர்ணன் தலைமையில் ராவணனின் மலைக்குடிகளுக்கும் நடந்த தரைப்போர் என்றும் வடமுனை போர் என்பது ராமனின் தலைமையில் சுக்ரீவனின் மலைக்குடி படைக்கும் இந்திரன் தலைமையில் ராவணனின் மலைக்குடிகளுக்கும் நடந்த கடற்போர் என்றும் கண்டோமல்லவா ஆக வடமுனையில் நடந்த கடற்போரில் இந்திரனின் வான்வழி தாக்குதலால் மாண்டவர்கள்தான் ராமனும் லட்சுமணனும் ஆக ராமனும் லட்சுமணனும் சேது சமுத்திரத்தில் ஜலசமாதி ஆனவர்கள்தான் அதனால தான் பெரியப்பா உங்க மச்சனிச்சுகளில் ஒருவர் சாக்கேத ராமா சலமேலரா என்ற தியாகராஜரின் கீர்த்தனையை புலம்புகிறார் சரி பெரிப்பா இப்ப ராமன் உண்மையிலேயே பாலம் கட்டினாரா இல்லையா என்று பார்ப்போமா நான் சொற்களை கொண்டு வரலாற்றை துல்லியமாக மீட்கும் கலையை உருவாக்கியவர் இப்போது தமிழ் சொற்களையும் ஆங்கில சொற்களையும் கொண்டு ராமன் பாலம் கட்டினானா இல்லையா என்பதை துல்லியமாக ஆய்ந்து சொல்கிறேன் பாலம் என்பதற்கான படைய சொல் கண்மாய் என்பதுதான் அந்த காலத்தில் ஆற்றின் குறுக்கே மட்டும்தான் கண்மாய்கள் கட்டினார்கள் கண் பிளஸ் வாய் கண் வாய் கண்மாய் கண் என்றால் துளை என்று பொருள் வாய் என்றால் வழி என்று பொருள் எனவே கண்மாய் என்றால் நீர் செல்லும் வழி துளை என்று பொருள் ஆக ஆதியில் ஆறுகளின் குறுக்கே மட்டும்தான் கண்மாய் எனப்படும் பாலங்கள் கட்டப்பட்டன ஆக இப்போதுள்ளது போல ரயில் தண்டவாளங்கள் மேலும் சாலைகளின் சந்திகளிலும் கட்டப்பட்டுள்ள வளைந்த பாலங்கள் 
ஆதி காலத்தில் இல்லை சரி பாலம் என்ற சொல் எப்படி வந்தது அது ராவணிய காலத்திலிருந்து தான் உண்டானது ஆச்சரியமாக உள்ளதா இப்போது சேது சமுத்திரத்தில் ராமர் பாலம் என்று அறியப்படுவதை இந்த படத்தில் பாருங்கள் இது வாழ் போன்று வளைவாக உள்ளதை பார்த்தீர்களா ஆக வாழம் பாலம் பாலம் என்ற சொல் சேது சமுத்திரத்தில் வால் போன்ற வடிவம் கொண்ட நிலத்திட்டின் பெயரால் வந்த சொல்தான் அப்படியானால் இது கட்டப்பட்டதா என்றுதானே கேட்கின்றீர்கள் இல்லவே இல்லை இது ராவணிய காலத்தில் இயற்கையாக அமைந்திருந்த மேடான நடைபாதை வழித்தடம்தான் இதற்கு இரண்டு பக்கமும் கடல் இலங்கைக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையிலான இந்த வழித்தடம் ராவணிய காலத்திற்கு பிற்காலத்தில் நீரில் மூழ்கிவிட்டது இது வழித்தடமாக இருந்தது என்பதற்கு ராவணிய கால ஆதாரம் உள்ளது குபேரன் காலத்தில்தான் வாசு சாஸ்திரம் என்றறியப்படும் வாச சாஸ்திரம் மாமுனி மாயனால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று அக்னி மூளை என்ற விடியம் வழியாக நிறுவியிருந்தேன் அதன்படி வடமேற்கு மூளைக்கு இரண்டு பெயர்கள் உண்டு ஒன்று வாயு மூளை இன்னொன்று கொடிக்கால் மூளை இலங்கைக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் இலங்கையின் வடமேற்கு மூளையில் உள்ள கடல்தான் சேது கடல் எனும் பால்க் சலசந்தி இங்கு காற்று அதிகம் வீசுவதால் இது வாயு மூளை என்று அழைக்கப்பட்டது இதன் வேறு பெயரான கொடிக்கால் மூளை என்ற பெயர் எப்படி வந்தது அது என்ன கொடி அது என்ன கால் இலங்கைக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையில் கொடி போன்று வளைவாக ஒரு கால்நடை பாதை இருந்ததால் தான் இது கொடிக்கால் மூளை என்று மாமுனி மாயனால் பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆக இந்த நடைபாதை ராமாயண காலத்தில் இருந்தது என்பதற்கு கொடிக்கால் மூளை என்ற பெயரே சான்றாக திகழ்கிறது ராவணிய காலத்தில் இது நடந்து செல்லும் பாதையாக இருந்தது என்பதற்கு ஒரு ஆங்கில பெயரும் சான்றாக உள்ளது என்பதுதான் நம்மை வியக்க வைக்கும் செய்தி அது என்ன சேது சமுத்திரத்திற்கு பால்க் ஜலசந்தி அதாவது பால்க் ஸ்ட்ரைட் என்ற ஆங்கில பெயரும் உண்டு இந்த சொல் எப்படி உருவானது என்று ஆராய்ந்தால் ஒரு வரலாற்று உண்மை தெற்றென தெரிகிறது பால்க் ஸ்ட்ரைட் வாக் ஸ்ட்ரைட் வால் த்ரைட் வால் த்ரை வால் தரை அதாவது வால் போன்று வளைந்திருந்த தரை என்ற பொருளில்தான் பால்க் ஸ்ட்ரைட் என்ற சொல் உருவாகி அந்த நடைபாதை அமைந்திருந்த சேது கடலுக்கும் அதே பெயர் பிற்காலத்தில் சூட்டப்பட்டது இன்று ஐரோப்பியாவில் உள்ள மக்களில் பெரும்பாலோர் ராவணிய போரின் அகதிகள் தானே அவர்கள் வாயில் ஆண்டாண்டு காலத்திற்கு முன்பு புழங்கிய வால் தரை என்ற சொல்தான் இன்று பால்க் ஸ்ட்ரைட் என்று மருவியுள்ளது இதில் வியப்பு என்னவென்றால் வாக் என்ற ஆங்கில சொல்லும் ஸ்ட்ரைட் என்ற ஆங்கில சொல்லும் இந்த வால் தரையிலிருந்து உருவான சொற்கள் தான் அது வால் போன்ற நடைபாதை என்பதால் வால் என்ற சொல்லிலிருந்தே வால் வால் வாக் என்ற ஆங்கில சொல் வந்தது தரை என்ற சொல்லிலிருந்தே தரை ட்ரை ஸ்ட்ரைட் என்ற ஆங்கில சொல்லும் வந்தது இந்த வால் தரை அதாவது பாக் ஸ்ட்ரைட் என்ற நடைபாதை பிற்காலத்தில் நீரில் மூழ்கிய பிறகு சிறிய கப்பல்கள் இலங்கையை சுற்றி செல்லாமல் இந்த பாக் ஸ்ட்ரைட் எனும் சேது கடல் வழியாக நேராக சென்றன என்பதால் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் என்று மூலத்தில் தரையை குறித்த ஆங்கில சொல் நேரான வளையாத என்ற புதிய பொருளை பெற்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று வரை மெட்ராஸின் ஆளுநராக இருந்த ராபர்ட் பால்க் என்பவரின் பெயரால் பால்க் ஸ்ட்ரைட் பெயர் பெற்றது என்பது திட்டமிட்ட பொய் இது பொய் என்பதற்கு ஆதாரம் ஸ்ட்ரைட் என்ற சொல்லுக்கோ ஸ்ட்ரைட் என்ற சொல்லுக்கோ சரியான சொல் மூலத்தை எந்த ஆங்கில சொல் மூல அகராதியாலும் கொடுக்க முடியவில்லை என்பதுதான் இந்த சொற்களுக்கு முழுமையான சொல் மூலம் காட்டியது நான் தான் ஆக ராமர் பாலம் என்று இந்த யூத கயவர்கள் சொல்வது ராமன் கட்டியது அல்ல அல்லவே அல்ல அது இயற்கையாகவே அமைந்திருந்த வழித்தடம்தான் அதற்கு இரண்டு புறமும் கடலே இருந்தது ராவணிய காலத்திற்கு வெகு நாட்களுக்கு பிறகு கடல் மட்டம் உயர்ந்து அந்த பாக் ஸ்ட்ரைட் எனும் கால்நடை பாதை நீரில் மூழ்கிவிட்டது எனவே ராமன் எந்த பாலத்தையும் கட்டவும் இல்லை அவன் இலங்கையினுள் சென்று போர் புரியவும் இல்லை இந்த தரைப்பகுதியை ராவணனின் படை காத்திருந்ததால் இதன் வழி யாரும் உள்நுடையவும் முடியவில்லை ஆக ராமன் ராவணனின் மீது தொடுத்த போர் என்பது கடற்போர்தான் இந்த போரில் கொல்லப்பட்ட ராமனும் லட்சுமணனும் சேது சமுத்திரத்தில் ஜலசமாதியானார்கள் என்பதும் 
அதனால் தான் இந்த சமுத்திர பகுதி ராமர் சேது என்று ராமர் செத்ததை குறிக்கிறது என்பதுமே அப்பழுக்கற்ற உண்மை இப்ப புரிஞ்சுதா பெரிப்பா ஒரு பக்கம் திராவிட பயலுக அவனுக்கு செஞ்சதையே இல்லைன்னு சாதிக்கிறானுங்க பேடி பயலுக இன்னொரு பக்கம் இந்த ஆரிய பயலுக ராவணிய போர்ல செத்து போன ராமனை ஜெயிச்சு ராமராஜ்யம் அமைச்சவன்னு உலகமாக கப்சா விட்டு இந்திய மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு திரியிறானுங்க இந்த நாட்டில் பிராமணனும் கார்பரேட்டும் எதை ஒன்றாலும் கேள்வி முறையே இல்லாமல் பண்ணலாம்னு புதுசாக ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கானுங்க அது மக்கள் பார்வைக்கு வராமல் இருக்கத்தானே இந்த வெங்காய மேட்டரை நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்க பெரியப்பா இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அநியாயம் பண்ணக்கூடாது பெரியப்பா இது கொடுமை உங்களை ஊட்டி வளர்த்த தமிழ் மண்ணுக்கு துரோகம் பண்ணலாமா பெரியப்பா மகாபாரதத்துக்கு பழி வாங்க காவிரி படுக பூராவும் கேள்வி முறையே இல்லாமல் மீத்தை நெடுத்து நாசமாக்கலாம்னு யூதன் போட்ட சட்டத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்து மறைக்க இந்த மாதிரி மக்க கவனத்தை திசை திருப்புற வேலையை நீங்கள் செய்யலாமா பெரியப்பா ஓஹோ உங்கள் போர் முறையில் இதுவும் ஒன்றா பெரியப்பா அப்போ ரெண்டாம் மகாபாரத போற தொடங்கிட்டீங்களா பெரியப்பா எல்லாம் நல்லா யோசனை பண்ணி தான் முடிவெடுத்தியா ஆழமா யோசிக்காம எதுவும் செய்ய மாட்டேன் உனக்கு தெரியும் இல்ல இல்ல ஆட்சியே அவங்க பக்கம் இருக்கு போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா பெரியப்பா நான் பேசுற டயலாக் நீங்க ஏன் பேசுறீங்க பெரியப்பா உங்களுக்கு சாத்தான் தானே பெரியப்பா எனக்கு தான் ஆண்டவன் கடவுள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாத்தான் தான் பெரியப்பா சாத்தான் தான் 